আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের মোস্তারমের কাছে প্রথমেই যে প্রশ্নটি মোস্তারম আপনার কাছে এখানে করেছেন আমাদের এক ভাই তিনি লিখেছেন যে সলাতুত তারাবি এবং কিয়ামুল লাইল এক কিনা প্রশ্নটি করেছেন আবুল কালাম আজাদ আসলে বিষয়ে স্কলারদের মধ্যে ফোকা একরামের ভিতরে মতভেদ রয়েছে আমাদের দেশের ওলামা একরাম সাধারণ ধারা ওলামা একরামের দৃষ্টিকোণ হলো দুটি ভিন্ন জিনিস কিয়ামুল লাল বলতে তাহাজ্জুদকে আমরা ধরে নিই তাহলে তাহাজ্জুদ এবং তারাবি এই দুইটাকে ভিন্ন নামাজ মনে করেন আমাদের দেশের ওলামা একরাম আর মিডিল ইস্টের ওলামা একরাম বিশেষ করে সৌদি আরব ওলামা একরাম মনে করেন যে আসলে কেয়ামুল লাইল বলতে তারাবি তাহাজ্জুদ বা রাতের সব নামাজকেই কেমুল লাইল বলা হয় কেমুল লাইল শব্দের অর্থ হলো রাত জেগে নামাজ সেটা তা একেবারে এশারের পর থেকে নিয়ে একেবারে ফজর আজানের আগ পর্যন্ত পুরো সময়ের যত নামাজ পড়া হবে সবগুলোই রাত জেগে নামাজের ভিতরে সামিল বিধায় সেটা তারাবি হোক রমজানের তারাবি হতে পারে অন্য সময় তাহাজ্জুদ হতে পারে একই জিনিস তো দুটি মত রয়েছে একটা আমাদের সেই স্কলারদের মত আর টোলে গ্রামের স্কলারদের মত আর এমনিতে কেয়ামুল লাইল এই শব্দটা অনেক ব্যাপক এই শব্দটা কিন্তু শব্দের অর্থটাই ব্যাপক আমরা দেখতে পাচ্ছি রাত জেগে নামাজ এর ভিতরে তারাবি তাহাজ্জুদ সবগুলোকেই সামিল করে মানে শব্দটা এখন আমরা তারাবি এবং তাহাজ্জুদকে পৃথক করব কি না সেটা বিতর্কের বিষয় ধন্যবাদ মোস্তারাম জাজাকাল্লাহ আচ্ছা এখানে ফেসবুকে লিখেছেন সাইফুল মিয়া রোজা রেখে সুগন্ধি আতর পারফিউম ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে কি অবশ্যই রোজা রেখে আমরা সুগন্ধি আতর পারফিউম ব্যবহার করতে পারবো বরং রসুল করিম সাল্লাহামের প্রিয় বস্তুগুলোর তালিকার মধ্যে ছিল যে কানন নবী সাল্লাহ হেবত্তিব তিনি সুগন্ধি পছন্দ করতেন তো এখানে আমরা ব্যবহার করতে পারি যেহেতু এটা আমাদের খাদ্যের কাজ দিচ্ছে না পানীয়র কাজ দিচ্ছে না অথবা আমরা আমাদের কাপড় চোপড়ের শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই ধন্যবাদ মাস্তারাম আরও একজন কলার যুক্ত হয়েছেন আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি আসসালাম আলাইকুম প্রথমত হচ্ছে ইনহেলার ব্যবহার করা যাবে কিনা ইনহেলার ব্যবহার করার বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের লামাকরা অনুমোদন দিয়ে থাকেন যদি কেউ অসুবিধা মনে করেন শ্বাস নিতে সেক্ষেত্রে ব্যবহার করার কথা অনুমোদন দিয়ে থাকেন আল্লামা তাকি উসমানি সাহেব সহ অনেক ওলামায়ক্রাম এক্ষেত্রে রেস্ট্রিকশন এর কথা বলেন তো আমরা বলবো একান্ত নিরুপায় না হলে কেউ ব্যবহার না করাই বেটার কিন্তু ইনহেলার সম্পর্কে যতটুকু চিকিৎসকদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমি জানার চেষ্টা করেছি এটা আপনার ব্যবহার করার ফলে মানুষের খাদ্য বা পানীয়র যে কাজটা সেই কাজটা দেয় না যার কারণে নিরুপায় হলে কেউ করতে পারে ইনশাল্লাহ আমি আচ্ছা দু এক লাইন যদি কেরাতের মধ্যে ভুল হয়ে যায় কেরাতের মধ্যে ভুল হয়ে গেলে আমরা বোন জানতে চেয়েছেন আবার পড়তে পারবেন কিনা হ্যাঁ আবার পিছন থেকে পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই তিনি বেঁধে গেছেন অথবা কোথাও আটকে গেছেন তাহলে তিনি আবার এক দুই আত পেছন থেকে বা পুরা সুরা শুরু থেকে আবার তিনি তেলাওয়াত করলেন কোনো অসুবিধা নেই সাল্লা বিদিনিল্লা আর যদি এমন মনে হয় যে মাঝখান থেকে কোনো জায়গায় তিনি ভুলে গেছেন এরপর সামনে তিনি আবার কন্টিনিউ করবেন সেটাও করতে পারেন আবার যদি মনে হয় যে তিনি যেহেতু এখানে বেঁধে গেছেন এখান থেকে রুগুতে চলে যাবেন যদি তিনি অন্তত একটা পূর্ণাঙ্গ আয়াত ভালো করে পড়ে থাকেন একটা মোটামুটি বড় আয়াত তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি রুগুতে চলে যেতে পারেন তার জন্য আবার ওটাকে কষ্ট করে পড়াটা জরুরি নয় কিন্তু চাইলে তিনি কন্টিনিউ করতে পারেন জি ধন্যবাদ মোস্তারাম আচ্ছা এখানে লিখেছেন জাকির হোসেন আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ হুজুর আমার প্রশ্ন হলো আমি বেতের নামাজ রেখে দিয়েছিলাম ঘুম থেকে উঠতে পারি নাই ফজরের নামাজের আগে বেতের পড়তে পারবো কি না ফজরের নামাজের আগে তো বেতের নামাজ পড়বি নি কিন্তু বেতের নামাজের বিষয়টা হলো এটা হবে রাতের শেষ নামাজ কেউ যদি ভোর রাতে কিছু নামাজ পড়ার নিয়ে তাক থাকে তাহলে তিনি শেষে বেতের পড়বেন সৈব ঘাড়িতে আরসার সাল্লা করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই যে আলু আখরা সলাতকম বিল্লাইলি সলাতকম বিল্লাইলি বিত্রান অর্থাৎ তোমাদের রাতের শেষ নামাজটা যেন বেজোর হয় সে রাতের শেষ নামাজ বলতে সবে সাদেক বা ফজরের আজান আগে আগে যদি কোনো কারণে ফজরের আজানের আগে আগেও তিনি পড়তে পারলেন না এমন সময় ঘুম থেকে উঠেছেন যে ফজর হয়ে গেছে তাহলে তিনি পরে পড়ে দেবেন সালা বিদ্যা জি ধন্যবাদ তারপরে কিবরিয়া ভাই লিখেছেন সিলেট থেকে নামাজ রোজা কিংবা অন্য কোনো আবাদতের বেলায় নামায় তুয়ান বলে নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা সঠিক কিনা এটাকে অনেকে বিদাত বলে থাকেন প্লিজ জানাবেন আর এই ধরনের নিয়তগুলো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ভাসালামের হাদিস থেকে প্রমাণিত কিনা যেগুলো আমরা আমপড়াই পাই আর জি আসলে নিয়ত শব্দের অর্থ হলো ইচ্ছা করা যেটা আমাদের মনের সংকল্প এটাকেই আরবিতে নিয়ত বলা হয় জি রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্নাম আল আমাল বিন নিয়ত প্রতিটি আমলই নিয়তের উপর নির্ভরশীল আমাদের প্রত্যেকটা আমলের আগে আমাদের ইন্টেনশন নিয়ত থাকতে হবে যে আমি কেন করছি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কি করছি নামাজ পড়ছি তো জোহর না আসর এটুকু আমার ইন্টেনশন থাকতে হবে আমার মাথায় থাকতে হবে এই মাথায় থাক
ওমর এবং হজের আগে শুধুমাত্র লব্বাইকা অমরাতন লব্বাইকা হাজ যান এটা সেটাকে নিয়ত বলা যায় না সেটা হলো মুখ দিয়ে হাজিরি দেওয়া বাকি নামাজের আগে নামাই তুয়ান বিভিন্ন নামাজের জন্য বিভিন্ন ফর্মেটে বিভিন্ন পদ্ধতিতে যে আমরা শিখেছি এগুলো কর্ণাদেশের কোথাও নির্দেশিত নয় যদি কেউ এটাকে নামাজের জন্য জরুরি মনে করেন অপরিহার্য মনে করেন অনেকে আছেন গ্রামে এখনও নিয়ত মুখস্থ না থাকলে নামাজ পড়েন না তাহলে সেক্ষেত্রে তিনি নিয়তকে জরুরি মনে করছেন এরকম হলে তাহলে তো বেদাত হবে অর্থাৎ এর ফলে গুণা হবে উল্টা পরম যার কারণে অন্তরের ইচ্ছাটাই যথেষ্ট মুখে নামাই তোয়ান পড়ার কোনো নির্দেশ কোনো দেশে কোথাও আমাদেরকে দেওয়া হয়নি আমাদের যে বগদাদি কায়দাতে বা আমরা নুরানি কায়দাতে বা বা কোনো কায়দাতে পড়েছি সেগুলোতে এগুলো পর্যন্তই এর পেছনে এটার আর কোনো গোড়া পাওয়া যায় না